Hello everyone, bonjour, bienvenue, welcome, I hope you're all doing well. In this video we are going to look at a very useful expression in French, the expression il y a. Il y a is used simply to express that something exists or happens or is present. The equivalent of il y a in English is the expression there is or there are. If I want to say, for example, in French, there is a chair here, I will use the expression il y a followed by the word for chair and then, of course, the word here, ici. And let's put it all together. How would you say that? Il y a une chaise ici. Il y a une chaise ici. Il y a une chaise ici. There is a chair here. Il y a une chaise ici. There is a book here. Comment dit-on? There is a book here. Same expression. Il y a. Il y a un livre ici. Il y a un livre ici. Il y a un livre ici. There is a computer here. Comment dit-on ça? Il y a un ordinateur ici. Il y a un ordinateur ici. Il y a un ordinateur ici. There is a pen here. Comment dit-on? There is a pen. Il y a un stylo ici. Il y a un stylo ici. Il y a un stylo ici. There is a car here. Il y a une voiture ici. Il y a une voiture ici. Il y a une voiture ici. There is a cake on the table. Let's make a little bit longer sentence here. There is a cake on the table. Il y a un gâteau. Sur la table. Il y a un gâteau sur la table. Il y a un gâteau sur la table. There is a pen on the table. Il y a un stylo sur la table. Il y a un stylo sur la table. Il y a un stylo sur la table. There is a glass of water on the table. Comment dit-on ça? Il y a un verre d'eau sur la table. Il y a un verre d'eau sur la table. Il y a un verre d'eau sur la table. There are two books on the table. Vous le savez? Comment dit-on ça? Il y a deux livres sur la table. Il y a deux livres sur la table. Il y a deux livres sur la table. Okay, so now that you know that il y a means there is or there are, your ability to use it is only limited by your vocabulary. So let's take a look at this chart and just generate a few ideas randomly. So we have uh, some nouns, une banane, un livre, un stylo, un gâteau, un ordinateur, des fleurs. And then we have places where th these things might be located. Sur la table, dans la cuisine, dans la voiture, dans le réfrigérateur, ou dans le frigo, dans le frigidaire. So French speakers will use any of these three words here for the refrigerator. Sur le bureau, on the desk, dans le jardin, in the garden. So I'm just randomly going to use Ilya. And one thing that I'd like to mention also about Ilya is that many French speakers in casual conversation will not say the il, so they'll just say ya, ya. For example, instead of Ilya un livre, you might hear ya un livre, Ilya un stylo. Instead of that, you might hear ya un stylo. Okay, so let's, uh, let's just make up some sentences here with Ilya. There's a banana in the car. Il y a une banane dans la voiture. Ou 
Il y a une banane dans la cuisine, il y a une banane dans le réfrigérateur, il y a un livre sur la table, il y a un livre sur le bureau, il y a un stylo sur la table, il y a un stylo dans la voiture, il y a un ordinateur sur le bureau, il y a un ordinateur sur la table, il y a des fleurs dans le jardin, il y a des fleurs uh, sur la table. Okay, well that's it. Enjoy your improved ability to express yourself in French with the expression il y a. C'est tout. Au revoir.